പ്രിസ്തലോൾ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് മീഡിയയിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം ദൈവമക്കളെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം അവിടെ ഒരു ദൈവീക കരുതൽ വെളിപ്പെടും എന്നുള്ളത് പ്രേസ്തലോൾ ദൈവവചനത്തിൽ ദൈവമക്കൾ പലരും ദൈവദാസന്മാർ പലരും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലല്ലയ അതിനൊക്കെ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് അവരെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരുവചനം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അപ്പ തീയും വിറകുമുണ്ട് എന്നാൽ ഹോമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ ഹലലിയ അമേൻ അതൊരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ഹലലിയ അമേൻ ആ വേദഭാഗം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് അമേൻ അബ്രഹാം തൻ്റെ മകനെ യാഗം കഴിക്കുവാനായിട്ട് അമേൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ച മലയിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന രംഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അവിടെയാണ് ആ ചോദ്യം ഉയരുന്നത് പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉയരാറുണ്ട് അല്ലേ അത് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നാകാം സ്തോത്രം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാകാം അല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാകാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാകാം ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാകാം അമേൻ നമ്മളായിരിക്കുന്ന നിലകളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ അമേൻ അവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാകാം ചോദ്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നുമാകട്ടെ ഹലലുയ്യ അമേൻ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ തിരുവചനത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ആമേൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ ഉറയ്ക്കണം എന്തെന്നറിയാമോ ഈ ചോദ്യത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു ദൈവീക കരുതൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഞാൻ വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെയും കൊണ്ട് അമേൻ ദൈവം കാണിച്ച ആ മല കയറുകയാണ് അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ശിരസാ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന അബ്രഹാം ആ മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമേൻ തൻ്റെ ഏകജാതനായ താൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന തൻ്റെ ഓമന പുത്രൻ്റെ അമേൻ വളരെ പ്രസക്തി മായ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പ തീയുണ്ട് വിറകുണ്ട് അറുപ്പാനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ അല്ലലിയ തൻ്റെ നേരെ ആമേൻ ഈ ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യം തൻ്റെ നേരെ വരുമ്പോൾ ആമേൻ അബ്രഹാം വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി അണുവിട പിൻപോട്ട് പോകുകയോ വിശ്വാസത്തിൽ വ്യതിചലിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ധൈര്യസമേതം പറയുന്ന മറുപടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഹലലിയ ഞാൻ ഈ ഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് കാരണം തൻ്റെ മകനായ തൻ്റെ ഇസഹാക്ക് അബ്രഹാമിനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അമേൻ തീർച്ചയായും അബ്രഹാം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പുറകോട്ടൊന്ന് പോയി ആ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന വഴികളെ താനൊന്ന് സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഹലലിയ അതായത് ഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ആരാധിച്ച കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരു പാരമ്പര്യമായിരുന്നു അബ്രഹാമിന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് നീ പുറപ്പെടണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന കേട്ടപ്പോൾ ആ ദൈവീക കൽപ്പനയ്ക്ക് മറുചോദ്യം ചോദിക്കാതെ അതിനെ ശിരസാ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആമേൻ താൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആമേൻ ചെയ്തതെന്ന് തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച നാള് മുതൽ ഹലലുയ്യ കൂടെ കൂടെ യാഗം കഴിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ആമേൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ടും ആമേൻ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുവാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഊർജവും കരുത്തും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആമേൻ തന്നെ കൈപിടിച്ച് ഒരു സ്നേഹിതനെ പോലെ തന്നോട് ചോർന്നിരുന്ന് തന്നെ പോറ്റി പുലർത്തിയ ദൈവത്തെ ആമേൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൽ തൻ്റെ വിശ്വാസം അവൻ 
ആടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ മകനോട് ഈ മറുപടി പറയുന്നത് താൻ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായി ആമേൻ ഏത് ദേശത്തേക്കാ പോകേണ്ടതെന്ന് സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇറക്കിയത് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് നിൻ്റെ പ്രതിർഭവനത്തെയും നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരെയും വിട്ട് നീ പുറപ്പെടണമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ആമേൻ വിട്ട് പുറപ്പെടുവാൻ അവൻ തയ്യാറായി ഹലലിയ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മളോട് ദൈവം പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ആമേൻ ലോത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് മാറുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആകരുത് ഹലലിയ ചിലരെ നമ്മൾ കാണും ആമേൻ എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഒക്കുമോ ആമേൻ എന്ന് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് ആമേൻ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ആമേൻ ഉന്നതമായ ആലോചനകളെ നമ്മൾ പുറകിലെറിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഹലലിയ എന്നാൽ അബ്രഹാമിനെ നോക്കിക്കെ നീ ഇത് വിടണം എന്ന് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുക ഇപ്പോഴത്തെ നിൻ്റെ പറ്റുമാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിൻ്റെ സ്നേഹങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം നീ വിട്ട് ആമേൻ നീ ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാക്കിനെ ശിരസാവഹിച്ചു ഹലലിയ എന്ത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലെന്ന് വരികിലും അബ്രഹാമിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം തന്നെ വഴിയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ദൈവമല്ല അതാത് സമയങ്ങളിൽ തക്ക സമയത്ത് മഴ പെയ്യപ്പിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ എൻ്റെ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ മതിയായൊരു ദൈവമാണ് ഒരു സ്നേഹിതനോടെന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്ന അബ്രഹാം ആമേൻ ദൈവത്തോടൊരു സ്നേഹിതനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന അബ്രഹാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നൊരു സ്നേഹിതനോടെന്ന പോലെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ വേറെന്ത് നോക്കുവാനായിട്ടാണ് ആ വാക്ക് കേട്ട് മുൻപോട്ട് വരികയാണ് അബ്രഹാം ഈ യാത്രയിലാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതായ ആമേൻ ആമേൻ അല്ലെങ്കിൽ പകച്ചു നിൽക്കാവുന്നതായ ആമേൻ ഒരു കൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരുളപ്പാട് ദൈവം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് ഹലലുയ്യ ആമേൻ നിൻ്റെ ഏകജാതനായ മകനെ നീ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന നിൻ്റെ മകനെ നീ ആമേൻ ഞാൻ പറയുന്ന മലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ മോറിയ മലയിൽ നീ യാഗം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാം അത് കേട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഹലലിയ ആ മല അവർ ഒരുമിച്ച് കയറുകയാണ് ഹലലിയ ബാല്യക്കാരെ എല്ലാം താഴെ നിർത്തിയിട്ട് ആരാധിക്കാനായി അല്ലെങ്കിൽ യാഗം കഴിക്കുവാനായി അബ്രഹാമും മകനും കൂടെ ചേർന്ന് നടന്ന് ആ മല കയറി പോവുകയാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം വിറകുകളെല്ലാം വെട്ടിക്കീറി അടക്കി തൻ്റെ മകൻ്റെ ചുമലിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ആമേൻ ആ യാത്ര അവരിരുവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ആ മല കയറുമ്പോൾ ആമേൻ മകൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ആമേൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ നേരെ വരികയാണ് അപ്പ തീയുണ്ട് വിറകുണ്ട് ആമേൻ അറുക്കുവാനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ ഹലലിയ ആമേൻ സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ ആമേൻ അതൊരു വലിയ ചോദ്യമായിരുന്നു അതൊരു ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു എങ്കിലും അബ്രഹാം അടിപതറാതെ അതിനൊരു മറുപടി പറയുകയാണ് മകനെ ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും ഹലലിയ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മുൻപിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല അബ്രഹാം അത് പറഞ്ഞത് ആമേൻ ഇനിയും എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഉറക്കത്തിലോ അരുളപ്പാട് കിട്ടി ിയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ല അബ്രഹാം അത് പറയുന്നത് മുൻപിൽ ഒന്നും താൻ കാണുന്നില്ല മുൻപിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് താൻ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു വാഗ്ദത്വം ദൈവം കൊടുത്തത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ഹലലുയ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അബ്രഹാം പറയുന്നത് ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും പ്രേസ് ഗോഡ് ആമേൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ആമേൻ നിനക്ക് ദൈവം തന്ന ഒരു വചനം ദൈവം തന്ന ഒരു വാഗ്ദത്വം നിൻ ൻ്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് നീ കരഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം നിനക്കൊരു ദർശനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ ഒരു സ്വപ്നം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ആമേൻ ദൈവവചനം മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ സ്തോത്രം നിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നീ അതാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത് ഹലലുയ അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം പറഞ്ഞത് മോനെ ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ വിഷയം അങ്ങ് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഹലലിയ പൂർണ്ണമായും ആ വിഷയത്തെ 
ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തു ഹലലിയ അമേൻ നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നതായ പ്രതിസന്ധിയിൽ അമേൻ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ പല പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാളുകളിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ഹലലിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അമേൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ വിശാലത പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുവാൻ കഴിയാതെ കണ്ട് നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രതികൂലങ്ങളിലും ഒക്കെയായി നിരാശപ്പെട്ട് ആമേൻ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നേരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം ഇതിനകത്ത് ഒരു പരിഹാര മാർഗം എൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല അമേൻ എൻ്റെ പണത്തിന് അമേൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വാധീനതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ പിൻബലത്തിന് ഒന്നും അമേൻ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുവാൻ ഒരു വഴിയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ദൈവം എൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹലലേ അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിനെ ആമേൻ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഹലലിയ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളാകുന്ന നമ്മളെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ആമേൻ മക്കളാകുന്ന നമുക്ക് ആമേൻ അതേ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആമേൻ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയണമെന്നാണ് ദൈവവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹലലിയ അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ കഴിയും നമ്മോട് തന്നെ ഹലലുയ്യ അമേൻ നമ്മളോട് തന്നെ ശാന്തമായിരുന്ന് ചിന്തകൾ കാടുകയറി പോകുമ്പോൾ ഹലലുയ്യ ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ചിന്തകൾ കാടുകയറാറുള്ളത് ആമേൻ അങ്ങനെ ആമേൻ ഓരി എത്തും പിടിയുമില്ലാതെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി തിരമാല കണക്കെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ വിചാരങ്ങളോടെ ആ ചിന്തകളോട് പറയാൻ കഴിയണം ആമേൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും എൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്കായി കരുതിക്കൊള്ളും ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിറവേറും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വം അതിൻ്റെ വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നിറവേറ്റിത്തരുവാൻ എന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ആമേൻ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണ് ദൈവമക്കൾ പ്രശ്നത്തിൽ അതിജീവിക്കുന്നത് ആമേൻ പരിഹാരം കണ്ടിട്ടല്ല പരിഹാരം എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും ദൈവം കരുതുന്നവനാണ് എൻ്റെ കാര്യം അവൻ നോക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് ആ വാഗ്ദത്വം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കരുതിക്കൊള്ളുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് പറയാം ഹലലുയ ഹലലുയ ആ മീൻ സ്തോത്ര അബ്രഹാം കണ്ട കരുതൽ അമ്മേ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അബ്രഹാം ആ കരുതൽ കണ്ടു അല്ലെ ആ മലയിലെത്തി തൻ്റെ മകനെ ഒരു യാഗമൃഗത്തെ പോലെ ആമേൻ ആമേൻ കൈകാലുകൾ കെട്ടി ആമേൻ അതിനകത്ത് ആ യാഗ ആ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മേൽ ആമേൻ അബ്രഹാം കിടത്തുകയാണ് ഹലലിയ ആമേൻ ആ വാളെടുത്ത് തൻ്റെ മകനെ വെട്ടുവാനായി ആമേൻ കൈ ഓങ്ങുമ്പോഴാണ് അബ്രഹാമേ അബ്രഹാമേ എന്നുള്ള ആ ദൈവശബ്ദം ആമേൻ സ്വർഗം പോലും നടുങ്ങിപ്പോയി അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ തൻ പ്രവർത്തി ചെയ്യുകയാണ് ഹലലിയ ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്ന് മകനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആമേൻ ആ കരുതൽ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യാതെ കണ്ട് തൻ്റെ വാഗ്ദത്തെ മാത്രം തലമുറയെ പറ്റി ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തം മാത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ആമേൻ ആ വാളെടുത്ത് തൻ്റെ മകനെ ആമേൻ വെട്ടുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വർഗം പോലും നടുങ്ങിപ്പോയി അബ്രഹാമേ അബ്രഹാമേ എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഹലലുയ ആമേൻ അപ്പോൾ തന്നെ അബ്രഹാം ആ ഉയർത്തിയ വാൾ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അവൻ തല തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ആ കരുതൽ അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ് ദൈവമക്കളെ ആ കരുതൽ അവിടെയാണ് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലാണ് കരുതൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ഹലലുയ്യ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ആമേൻ നാലാം യാമം നാലാം ദിവസം ആമേൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ആമേൻ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇനിയും ഇതേയുള്ളു പോം വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കരുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആമേൻ മറന്നു പോകരുത് അബ്രഹാമ കരുതൽ കണ്ണു തുറന്ന് കാണുകയാണ് എന്താണ് കണ്ട കരുതൽ ഹലലിയ ആമേൻ 
കൊമ്പ് കാട്ടിൽ പിടിപെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വാട്ടുകൊറ്റൻ ഹലല്ലുയ്യ ആമേൻ അബ്രഹാമും ആമേൻ ഇസഹാക്കും കൂടെ ആമേൻ വിശ്വാസത്താൽ ഈ മല കയറി വരുമ്പോൾ ആമേൻ ഈ ആട്ടുകൊറ്റൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ ദാസനു വേണ്ടി ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെ കരുതി അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കൊമ്പ് കാട്ടിൽ പിടിപെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ ആട്ടുകൊറ്റൻ ഹലല്ലുയ്യ ഇത് ഈ മൃഗം എത്ര ശ്രമിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരിക്കലും ഒരു മൃഗം ആ മേൻ കൊമ്പ് കാട്ടിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയാൽ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കത്തില്ലല്ലോ അത് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പരിശ്രമവും ചെയ്തിട്ടും ആ മേൻ കൊമ്പിൽ നിന്ന് ആ മേൻ ഈ കാട്ടുവള്ളികൾ ഊരിയെടുത്ത് തനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ തൻ്റെ യാത്ര തുടരുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അതിനെ അവിടെ കുരുക്കിയിട്ടു ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ മേൻ പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ നീ ഓർത്തുകൊള്ളണം നിൻ്റെ വിഷയമുണ്ടല്ലോ ആ മേൻ എവിടെ 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 എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ആരും കാണാത്ത ഒരു കരുതൽ കൊമ്പ് കാട്ടിൽ കുരുങ്ങി ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു വാട്ടുകൊറ്റനെ പോലെ ആമേൻ ഒരു ിക്കലും ആമേൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് പോകുവാൻ കഴിയാതെ ആ ആടിനെ ദൈവം കുരുക്കിയതുപോലെ നിന്റെ വിടുതലുകൾ ചിലയിടത്ത് കുരുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് ദൈവം ചിലതിനെ കുരുക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിടുതലിനായിട്ടാണ് അത് കാണുവാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ്യ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ എൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കണമേ നിൻ്റെ വിടുതൽ കാണുവാൻ നിൻ്റെ കരുതൽ കാണുവാൻ എൻ്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആമേൻ ായ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ആമേൻ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ പത്രോസിൻ്റെ നേരെ ഉയർന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യം നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഹലലുയ്യ അവിടെ പത്രോസിൻ്റെയും യേശുവിൻ്റെയും നേരെയൊക്കെ ആമേൻ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആമേൻ ചില പരീഷന്മാർ അടുത്തു വന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് ശിഷ്യ സീമോനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആമേൻ നിൻ്റെ ഗുരുവും നിങ്ങളുമൊക്കെ കരം കൊടുക്കാത്തത് എന്താണ് അല്ലല്ലയ്യ ആമേൻ എന്തുകൊണ്ട് കരം കൊടുക്കുന്നില്ല അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം അരക്കാശിന് മുതലില്ലാതെ തല ചായ്ക്കുവാൻ ഇടമില്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് തൻ്റെ വേല ചെയ്ത യേശു കർത്താവിന് സ്വന്തമെന്ന് പറയുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു കർത്താവ് വിളിച്ചു ചേർത്ത തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ആമേൻ അവരുടെ പടകും വലയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതങ്ങൾ എല്ലാം അവർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ആമേൻ കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി ാണ് അമേൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ശമ്പളമോ അലവൻസോ ഒന്നും കൊടുത്തല്ല യേശു കർത്താവ് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹാലല്ലുയ്യ അമേൻ ആ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പത്രോസിൻ്റെ പേഴ്സും പോക്കറ്റുമൊക്കെ കാലി കാലി ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കരം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഹലലിയ ആ ചോദ്യം ആമേൻ പത്രോസിൻ്റെ നേരെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്ത പത്രോസ് പെട്ടെന്ന് പോക്കറ്റൊക്കെ ഒന്ന് തപ്പിക്കാണും ഹലലിയ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും ഓടിച്ചെന്ന് ഗുരുവിനോട് പറയുകയാണ് യേശു കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് യേശുവേ ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ നേരെ ഉയരുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിനൊരു പരിഹാരം മക്കളെ പരിഹാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം ആമേൻ സാമ്പത്തികമായ ഒരു തകർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായ്മയുടെ നടുവിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരും അല്ലെ ആ ചോദ്യം ഉയരുമ്പോൾ നിന്റെ അടുത്ത് യേശു ഉണ്ടായിരിക്കണം യേശു നിന്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ നിനക്ക് ഓടി ചെന്ന് ആ കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഹലല്ലുയ്യ നമ്മൾ കൊതിക്കണം അവിടെ പത്രോസ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ യേശുവിനോട് കാര്യം പറയുമ്പോൾ യേശു എന്താണ് അതിന് പരിഹാരം കൊടുത്തത് ഹലലുയ്യ യേശു യേശുവിൻ്റെ കരുതലാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പത്രോസിനോട് പറയുക നീ കടലിൽ ചെന്ന് ചൂണ്ടയിടണം ചൂണ്ടയിട്ടിട്ട് ആദ്യം കിട്ടുന്ന മീനിനെ നീ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ചെകിള പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചതുർദ്രമ്മ പണം നിനക്ക് അതിനകത്ത് കാണാം എനിക്ക് വേണ്ടിയും നിനക്ക് വേണ്ടിയും നീ കരം കൊടുക്കണം ദൈവമക്കളെ എത്ര അത്ഭുതകരമായ ഒരു കരുതലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരപ്പെട്ടും മനം കലങ്ങിയും ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആമേൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവിടെ നോക്കിക്കേ ആമേൻ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആമേൻ മത്സ്യങ്ങൾ ആമേൻ നീന്തി തുടിക്കുന്ന ആ സമുദ്രത്തിനകത്ത് ആമേൻ എത്രയോ വലകൾ വീണിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ചൂണ്ടകൾ വന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് എന്ന
കരുതി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമുദ്രത്തിൽ ഹലലിയ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം തൻ്റെ ദാസനായ ആമൻ പടകും വലയുമൊക്കെ വിട്ടിറങ്ങി എൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച പൈതലിൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ കർത്താവ് ആ സമുദ്രത്തിൽ കരുതി നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ ശക്തിയെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആമേൻ ആമേൻ സമുദ്രത്തിലും ആമേൻ കൊടുങ്കാറ്റിലും പെരുങ്കാറ്റിലും ദൈവത്തിന് വഴിയുണ്ടെന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുക നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വഴിയില്ല വഴിയടഞ്ഞു എന്നാൽ വഴി അടഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വഴി അടഞ്ഞാൽ വേറെ ഏഴ് വഴികൾ ഏഴ് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുണ്ട് ആ പത്രോസ് ചെന്ന് ആ മീനെടുത്തു ആമേൻ അതിനകത്ത് അവനുള്ളതായ പരിഹാരം കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരുന്നു ആരുടെയും വലയിൽ കയറാതെ ആരുടെയും ചൂണ്ടയിൽ കോർക്കാതെ കിടന്നതായ ദൈവം കരുതിയിട്ടതായ ഒരു മത്സ്യം ഹലല്ലുയ്യ ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആമേൻ എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ആമേൻ നിനക്കായി ദൈവം ആമേൻ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് ദൈവം നിനക്കായി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അത് വിശ്വസിക്കുക ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുക ദൈവം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലലിയ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ കാട്ടിൽ നമുക്ക് അപ്പം എവിടെ നിന്നാണ് അതും വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ കാട്ടിൽ നമുക്ക് അപ്പം എവിടെ നിന്നാണ് അമേൻ നമുക്കറിയാം ശിഷ്യന്മാർ വലിയ പുരുഷാരം അമേൻ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് വചനം കേട്ട ആ വലിയ പുരുഷാരം അവരെ പറഞ്ഞയക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആമേൻ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കയ്യിൽ പണമുണ്ടോ ആമേൻ കടയുണ്ടോ അടുത്ത് ഒരു ഷോപ്പുകളില്ല ആമൻ ശിഷ്യന്മാർ പറയുക ഇത് കാടാണ് ഈ കാട്ടിൽ നമുക്ക് അപ്പം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അല്ല ഇനിയും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കട ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മാൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ ചെന്ന് പണം വാങ്ങി സാധനം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ആമേൻ പണം തികയത്തില്ല കാരണം ഇരുന്നൂറ് പണമേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രഷറും ട്രസ്റ്റിയുമായിട്ടൊക്കെ ഈ യൂത കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആമേൻ അത്രയും പണം അവരുടെ കണക്ക് കൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതായിരിക്കാം ഇരുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ കണക്ക് കൂട്ടിലുകളിൽ പണം തികയത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രതിസന്ധി ഇത് കാടാണ് അവിടെ യാതൊരു സാധ്യതയ്ക്കും വഴിയില്ലെന്ന് ആമേൻ ഈ കാട്ടിൽ നമുക്ക് അപ്പം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണത് ദൈവപൈതലെ നീയും ഇതുപോലെ കാടിനകത്താകുമ്പോൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ആരും സഹായത്തിന് വരാനില്ല ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ല ഒരു പഴുതും കാണുന്നില്ല ഒന്നും ഒരു പരിഹാര മാർഗം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ അതിനകത്തുണ്ട് കർത്താവെ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കരുതിയത് ആമേൻ ഒരു ചെറു ബാലനിലൂടെ അഞ്ചപ്പും രണ്ട് മീനും അപ്പോൾ ആ കരുതൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാവിനെ ദൈവം ഉണർത്തി ആമേൻ അവന് വേണ്ടി ഒരു പൊതിയുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഈ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് വിടത്തക്ക വണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവിടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ദൈവമക്കളെ നിനക്ക് വേണ്ടിയും എനിക്ക് വേണ്ടിയുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാനൊക്കുന്നതല്ല ആമേൻ ആ കരുതലാണ് ആ കാട്ടിൽ മഹാത്ഭുതമായി മാറിയത് ഈ കാട്ടിൽ നമുക്ക് അപ്പം എവിടെ നിന്ന് ആമേൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ എന്നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട നീ നിൽക്കുന്നത് കാടാണ് നീ നിൽക്കുന്നത് വനാന്തരമായിരിക്കാം നീ നിൽക്കുന്നത് സഹായത്തിനൊരു കരം പോലും നീട്ടുവാൻ ആരുമില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴക്കുഴിയിലായിരിക്കാം ഭയപ്പെടേണ്ട കരുതെന്ന കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിലുണ്ട് ഹലല്ലുയ്യ അമേൻ ഒരിക്കൽ മോശം ചോദിച്ചു ഈ ജനത്തിനെല്ലാം അപ്പവും ഇറച്ചിയും നീ എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞു മോശയെ എൻ്റെ കൈ കുറുതായി പോയോ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുക നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കരം കുറുതായി പോയിട്ടില്ല അവൻ്റെ കരം കുറുതായി പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും ആമേൻ പരിഹാരം കർത്താവ് കരുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മോശയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിപ്പോയി നമ്മുടെയൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിപ്പോകും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റുന്നില്ല നിന്നെയും എന്നെയും ജയോത്സവമായി നടത്തുവാൻ കരുതി നടത്തുവാൻ ചോദ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ മുഖം കുനിഞ്ഞു പോകാതെ നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഈ വചനം 
ഹൃദയം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം ഉറയ്ക്കട്ടെ ആ മീൻ സ്തോത്രം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഹൃദയം ബലപ്പെടട്ടെ ആ മീൻ നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ കർത്താവെ നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ആ മീൻ നിൻ്റെ ജനത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആ മീൻ കർത്താവെ പലവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മനം ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മീൻ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരമില്ലാതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ തലയ്ക്ക് മീതേ ഉയർന്നു വന്നിട്ട് ഒരു പരിഹാര മാർഗമില്ലാതെ ആ മീൻ ആരും കടന്നു വന്ന് സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ആരും ഒന്ന് കൈത്താങ്ങുവാനില്ലാത്ത ഒരു നല്ല ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ആരുമില്ലാതെ കർത്താവെ ഞെരുങ്ങി ഞരങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കർത്താവ് കാണുന്നല്ലോ ആമേൻ സ്തോത്രം കർത്താവെ ആമേൻ 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 ആ പർവ്വത മുകളിൽ ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെ കരുതിയവനായ കർത്താവ് കർത്താവെ ആ കൊമ്പ് കാട്ടിൽ കുരുക്കിയിട്ടതുപോലെ ചില കരുതുകൾ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ കരുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഒന്നും പേഴ്സിൽ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ആമേൻ കാടിൻ്റെ വനാന്തരത്തിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ഹല്ലുയ ഈ വചനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വചനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ കരുതി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൽ കർത്താവെ നിൻ്റെ ജനത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലുകൾ വെളിപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ വെളിപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചില കരുതലുകൾ ചില വഴികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദി പിതാവേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്